都说现在养老有人靠闺女的，有人靠儿的。啊、哦，那都是下火车，根本都靠不住。啊、哦，那靠啥？靠啥？一是靠有钱，二是靠有宝贝。哦，像恁大爷我。哦，虽说我没有钱，嗯，可是呢，我有宝贝。哦，有宝贝。啊、哦，呃，这样大爷，来我看看你的宝贝。看看。哎呀，这是啥？还有盒子。你一看都惊讶了，啥？我我看看是啥东西。哎呀。能拿出来吧？那大一回你拿出来看了金币。行行行，金币啊、哦！我的天呀，袁大头的金币，上面还带签字儿。哎，我的天呀！好，看见我哥你了啊！那行行行行行，还装起来，别别弄坏了是吧？哎，是是是是，这样吧，我这半下半生都靠他过日子嘞，靠他过生活啊。呃，大爷，您这东西从哪儿来的呀？你说这话，说说吧，十五年前。十五年前，我在街上，我在街上干活的，嗯，走到那个那个地方了，有一个人呢，看到一颗有钱，嗯，急急忙忙的，他拿着东西，他搞的，他跟我说的，他说的，你看我这家里有几十，啊、哦，你能给我拿一千块钱，我这我保存了一几辈子的东西，说我叫俺宝贝卖给你，我一看，这家里啥宝贝，我叫他打开一看，滚滚黄绿的，他说这是金币，袁世凯的金币。哦，对对没没事，没事，大爷，我先瞅瞅。你看，是袁世凯的金币。哦，他你在街上买的？街上买的一个老头的，花多少钱来着？一千块钱呢，这钱那我给他。十五年前花一千块钱买的袁世凯的金币。对，哎呀，当时没那时候你要咱们啊，哪个人看见了？他想要。哦，另外还有人看到了。啊、他结果就想哪家喝酒的拿来，他说了，我给你一万块钱中不中？我拿不中，哈，这家人我我知道这是也是黑的。金币可是顶钱的很呢，那是，谁也不要知道。那要是金币的话，那一万块钱那肯定不能给他。哦，对呀、啊，我从那起我弄到家里，放到箱子里，一直放到现在，放到现在，放到现在，这我年纪了，年纪了我没钱了，我再叫那个宝贝拿出来。大爷，你这今天拿出来，这是想出手，想卖多少钱？一千万。一千万？对，不是大爷，你这从哪儿想的呀？咋咋咋感觉自己的这个金币能值一千万呢？我搁网上一查，那个一年卖几百万的，这金币比那足够的太多了。哦，金币那确实比银币价值高。对呀、啊，你在网上查的查的都是啥？查的都是袁世凯带签字的，啊，顶几百万。银的，嗯，这金币最少得顶几千万。几千万？啊、嗯，我给你要一千万不多吧？哦，说说你能卖三千万、四千万是？你的福气哦！我年纪了，我跑不动了。他大爷，这今天这这准备带着我发财啊！这是当然了，看你你都都出事了，我带你发财。呃，确实，大爷，你要是靠这个养老，这要是真的，你要是一千万，那确实像您今年应该差不多七十岁了，是吧？那要是真是有一千万的话，那你养老绝对够了，够了。但是大爷，哎，掉的钱你你拿走，不是你，您先别着急，大爷。嗯，您不是在网上查了吗？是的呀。你在网上查都是银的呀。是的呀。确实，袁世凯的这个银元很常见，签字版的确实很少，确实是四铢币，确实能值几百万。但是当时没有发行这种签字版的金币啊。那这不是我自己发明出来的呀？你说嘞？那有没有可能是当时你碰到骗子了？那不是，那这这那时间都是那那那黄老二捏的是他家全家几几代的东西。不是大爷，您您家里有黄金的首饰吗？我我没有啊。您这样，您家里没有黄金首饰也不要紧，你拿着你的这个金币啊，啊，到人家金店里去拿着你的金币，跟人家跟人家的那个首饰对比一下颜色，这个可不是金子的颜色。谁说的？你自己看看，这金都放了钱那了。不是大爷，不是说只,只要是黄颜色的就是金子、啊，黄颜色的也有可能是黄铜，这个东西是假的。你自己再看看，那是真的呀。我已经看过了，看过了，做工看起来挺好，但是确实是黄铜，不是黄金。别乱了吧。呃，再一个啊，这只能算是现代的工艺品，属于易造。呃，民国那时候没有铸造过。袁世凯的签字版的这种，呃，金币，这你要靠这个养老肯定不行，假的。你我懵了，你懵了不懵了？这这不行，这看来你这养老还得找你儿子，找你闺女啊。你你说的真的吗？那肯定是假的。咦，我
，真希望都寄托他身上了，你说吧？寄托这他身上也不行，这确实不是黄金，这跟黄金差远了。咦，这这不中，我得找其他人再看看，这不中啊，走嘞。这房子也多多年了，东西光家里我再找其他人看看，好。那行那行那行，家里老人留下来的，啊，也等于算是祖传的，啊，呃，能打开看看吗？能能打开。行行行。哦。后来后来我把有的那行就是他你你那个装起来，他就给损坏了。装起来了，老哥。这估计不是祖传的吧？对吧？啊？那他他他也也是上一辈子我就不知道。他，韦阳龙，这个是短尾，户部，七千二分，我的天哪，这可不得了呀！啊，这个新抽。我的天哪！这个你没进过？没有，二十四年安徽的。不是有有有。呃，这个少，这这这种品相的，说实话我没见过。我见过，见过一个安徽的，二十四年那个品相很差，但是人家那个确实是老的，能值个好几万块钱呢。这品相好的值几十万，真的。但是这个东西就没开盒子，老哥。有啥说啥的，我看着就不太对。您所以说，您说，您说是家里传下来的，说实话，你可能是你父亲哎留下来的，但是但是绝对不是祖传的，因为这些东西，就比如说像这种，祖传是传不下来的，老百姓家里面没有这种东西。这个他是当过兵的，当过，嗯，不是。他他是国民党的兵，呃，国民党的兵也没有这个东西，明白吗？他他的军衔是是少校团长，哦，少校团长，啊、哦，宣统三年，这属于义造，义造，等于说就没有铸造过这样的银元，臆想出来的。我看做工挺好，呃，这盒子能打开吗？能打开，啊，能打开，能打开是吧？哎。这包浆，说实话，这包浆看起来一看就不是老包浆。来，这个百度查查有有这个有这个。我的天哪！我的天哪！这要是东西，这要是真的，老哥，这个、不得了。我看着只能算是真银假币。我看着像银的。如果不是银的，就是那种镀银，里面是铜的话，它应该比这比这厚。但是我拎着有重量感，有银色还可以，但是不是老的，不是老的。那我就不知道。嗯，那就不知道。看，听着声音也是银，银的声音，这这也是这属于四铸币，四铸币，就没有流通过的那种。然后你再看，就不用看边瓷，我现在看壁面的包浆，我就知道。这包浆都不对，老包浆跟这种包浆它不一样，跟人工造上去的包浆它不一样，它不自然，明白吧？这明显的一看，你看这包浆，太假了，行内人一看就能看得出来。您从孝感赶过来，怎么着几百地，对不对？你这么远大老远跑过来了，我得给你实话实说，真的真真就是真，假就是假，对不对？哎，并不是我，还有一个呢，就是我这边说的，也只是作为一个参考。我认为这些是假的。哎，您觉得，比如说有不同意见，您感觉这这还是真的，啊，您可以找其他人看也好，或许拿去评级入盒也好，对，都可以。大姨，呃，来，我看看你的银元。哎，你给我看看。哦，有一块银元，就是这块。啊，就这一块。我的天呀，大姨，这块银元可不简单呀，双龙一两，嗯、这个是湖北省的大名誉品，那价值可不低啊。光绪三十年，湖北省造，这块银元，说实话，就是流通的，呃，银元里面算是必亡了。值钱不值钱？到底？它有短期流通过
，值钱不值钱？嗯，东西没问题的话，估计最起码得百万。哦，那你这块银元从哪儿来的呀？别提了，这个银元给哪来的？啊，我给家来的，有一个老婆给我，大小年龄怪都差不多。呃，六七十岁。啊，他说他去江西来的，去、哦、江西来来找他上那来找他玩儿来。哦。找他玩儿的，找他玩儿也没有找着他玩儿，钱也花完了。啊，没找到。饭嘞。来，啊，乞讨。啊啊！来要饭，我给他拿一个馍，拿一块钱，啊，拿一块钱，搁这搁搁搁这点说起来话来了。他说他想回家，啊、没有路费、哦，没有路费啊，没有路费，他替他啥能掏出来个银元啊？他咋跟你说嘞？他说的是他的传家宝，传家宝。那传家宝，他这出来找他儿子，为啥？就还随身携带着传家宝呀？他害怕放家了，人家给他偷着了，他都带他兜里装着嘞。哦，啊、嗯，传家宝，这等于说是这也算卖给你了。他说的是，呃，先压我这儿，哦，我给他拿五百块钱。就这块银元，拿五百块钱、哦、先压你这儿、哎，他就是弄个路费。哎，弄个路费，他说他回家到底问问。对呀、啊，他这江，对呀、啊，他江西的，到时候他这。等于说是五百块钱卖给你了，他又回不来了。他说的他还怪回来嘞。啊、哦，还回来找他儿子。啊、嗯哦，他说的这个银元可值钱。啊、哦。我心里想着，现在银元都可值钱，嗯，五百块钱也也也亏不了。哦。啊、嗯。哎呀，大爷。啊、嗯。咋说呀？这这这这这要东西真的，我刚才就说了。啊、嗯。价值一百万的东西，你说五百块钱抵给你，中间你说这是假的吗？有猫腻。耶。哦啊，是个假东西啊！啊，那还也说起来啊，五百块钱，他说的，他家里还有个孙儿嘞。啊，他回家，他说的，他又他手上能手脖上能戴个金手镯。啊，戴个金手镯，他说的五百块钱不够，他说的你再给我拿五百。啊，我叫这个手镯也压你压着点儿。然后过几天再回来数。啊哎呀，过几天他说的，我叫你的钱给你拿回来。我看看这个手镯。啊、嗯，我叫你的钱给你拿回来，你叫我的东西还给我。他这个手上戴个金手镯，啊、嗯，没路费了。哎，没路费。他咋不把金手镯卖了，然后压你这儿？哎，他说先压我这，他说的到晴一天他还拐回来。啊，到时候拿一千块钱来回来，然后把这个银元、啊、还有这个金手镯一起再赎走、啊。哎，一起再赎走。你不是说过几天吗？这一这都一个多月没回来了呀。啊，都是说的啊，一个多月没有回来了。我我我都说的，我说的，哎，想叫你看看。大姨，我跟你这样说，你上当受骗了。啊、你别说这一个多月了，啊、你就一年两年，他也不会再回来了。他骗你了。啊、那你说这两、这个，我跟你说这都是假的吗？都是假的，这个金手镯也是假的，就这颜色，啊、你看这这哪点像黄金啊？这是铜的，我估计就在那卖首饰的假首饰的那个地方，像这也就十块钱、二十块钱。明白不？嗯、我看黄蓝蓝的，你黄蓝蓝的，这这也不像黄金啊！这虽然是黄，但是跟黄金的颜色错着呢，不一样吗？那不一样，那不一样。你重量也轻飘飘的，我这一上手我就知道这是假的。这当时我的他娃儿给他买的，一万多块钱买的，一万多买的啊！哎呀，那是骗着你了。嗯，我看了大爷，以后碰到这种事啊，啊提高警惕、嗯。你说真是上咱家来要饭来了，咱给他吃的。给他个几块钱，那都没事儿。他要大钱，或者拿东西给你换钱，咱不干那事儿。让他去打幺幺零，找警察，是不是？你再去就就这种，这明显的是骗子，知道没？明显的骗子。我想着黄蓝蓝的是金的。那你这上当受骗了呀！以后得小心点了。那你说他他再也不拐回来了？那不会再回来了。您好，想弄点啥？卖个银元玩玩。卖个银元玩玩。对。哇。P C G S X F 9 2的二十六年北洋龙，龙王啊，龙鳞还不错，字面也可以，正常的流通痕迹，无伤无戳，字字口还算清晰。这么漂亮的银元，你想卖多少钱？哎，你别忽悠我，我经常卖，这个后面带龙的呀，都是最低都带三千块钱一个。带龙的，嗯，最低都带三千块钱一个。
最低得三千块钱。你的意思，你想卖三千块钱？对对对，我经常卖这个东西。嗯，这块银元看来不是你自己的，从哪儿来的？嗯，俺姐夫，俺姐夫家里有钱有势的。啊，喜欢这玩意儿，家里就是那玩意儿啊！你姐夫送给你的？哎，不是不是，他不用送给我啊！俺姐都我这一个弟弟，俺姐夫嘞不都俺姐的吗？那对，姐的都跟我一样啊！我经常拿他这东西，他那数量多，他都不知道。我买的龙都是三千块钱一块，你可别给我加低价去啊！你姐夫的就是你姐姐的，嗯、你姐姐的就是你的，对，一家人。你这逻辑非常好。嗯，我的天呀，二十六年的北洋龙想卖三千块钱。嗯。你对银元是一窍不通啊！我这一窍不通啊！我经常买龙都是三千，你要便宜。你要是普通的龙阳啊，嗯，呃，那个三四千块钱也就卖了，也就卖了。啊，对。这个年份二十六年的北洋龙是北洋龙里面啊数量最少的，在我们行内啊叫龙王。龙王咋咋咋是回事？嗯，北洋龙呢，有二十五年的，二十六年的。嗯，还有二十九年的、三十三年的和三十四年的。嗯，二十六年因为利损因，铸造量最少，所以它的价值呢也最高。你都不知道它的价值，你就乱卖，这样，你这样不太合适。嗯，不懂。嗯，我给你讲讲，就这块北洋龙，就这样的龙鳞，这样的字口，还是 PC 评级的，虽然没给分，给了一个九二，就这块。市场价现在得四万到五万，多少钱？四万到五万，你现在就想三千块钱卖掉？啊，那那那都按你说的来，按你的价格来，我不懂，还是你们专业啊？你这是碰到啥事了？要卖银元？没有事啊，就玩玩，没钱花了，没钱花了啊！你偷偷拿你姐夫的银元给卖掉了？你看你说这话，咱我偷偷，刚才我就说了啊，俺姐的东西都是我的，一家人。那你呃，不管是你姐的也好，呃，你姐夫的也好，那你这都算是在他们不知情的情况下偷偷拿出来卖啊？自己的东西还告诉他们干啥？多生分啊！一家人。看你这老弟，你这年龄也没多大呀。啊。出去找个班上，你说实话，你不是要三千块钱？对。说实话，你随便工作一个月，估计现在也。挣个三千块钱很轻松啊！那你,你为啥还卖这块儿这银元啊？那你看你说的，随便工作一个月，人生的青春有几个一个月？啊、人生得意须尽欢。我给人家新人鼓鼓打工，一个月挣三千块钱，那不是浪费我的生命吗？啊、哦！你卖块银元很简单，家里拿出来一块卖了就能得三千块钱。哎，你放心，你放心，俺姐夫那多，我经常拿，他不知道。哎呀，不是老弟，我劝你一句啊。嗯。不告而取，是为贼，并且这个刚才就说了，二十六年的北洋龙呢，数量非常少，就因为数量少，它价值高。你姐夫刚才说了，家里面很多银元，说明他喜欢这一块。喜欢银元的话，找一块二十六年的北洋龙不好找。你即便有钱，有时候你买不着，碰不着，明白不明白？不知道花了多长时间。才收藏到这块二十六年，你这偷偷的给卖了，等于说把你姐夫的心爱之物都给偷偷卖了，你觉得合适吗？这还是贱卖。哦，那你说的我感觉不合适，卖三千块钱不合适，我得卖个四五万。你不想卖多少钱？的话发挥巨大的价值。不管卖多少钱，这块银元我要不了，明白吧？为啥？嗯，东西非常漂亮，我也很喜欢，我确实很想要，但是。我的职业操守，嗯，告诉我这块银元我要不了。想卖这块银元，除非你跟你姐夫一起来，我才能要。哎、我都知道恁这套路，你刚才估值多少钱？四五万。四五万，三万块钱卖给你就行了吧？啊，不不不不，这跟钱没关系，三万我要不了。还装还装，一万块钱、嗯，多少钱我也要不了。那好，只有我这一口，我之前卖了，我也不知道啥龙，我也不懂这，你问着着了，我也不懂。啊，还按我原来的价，三千块钱你要不要？只有一口。不要不要！我卖的所有楼都不能低于三千。嗯，老弟，我还是那儿，刚才我就劝你了，嗯，还是给你姐夫拿回去。嗯，不告而取，是为贼，这是盗窃。好了好了好了，事人多，你还闻着东西，这闻烟味儿。这是我结婚时候的嫁妆银元，我现在继续用钱，这能不能换一万块钱？我先上手看看吧。你赶紧给我看看吧，能多给点就多给我点。哦。哦，这些都是结婚时候给的嫁妆银元。是的，这是我结婚的时候
，阿爸给俺妈给我准备的，呃，给那个行李箱里面压箱子的音乐。哦，明白了，还有一个八年的，这个八年的品相不错。嗯，结婚多长时间了？去年结的婚。哦，去年结婚，那你这结婚也没多长时间，为啥要卖这些嫁妆音乐呀？因为这东西搁谁家里呀、啊？这些都算是传家宝了，都传给后代了呀。确实，我也舍不得买，这还爸妈一份心意，是不是？对对对对。这我不是没有办法了吗？哦，这是碰到事儿了。也不说啥事儿，这还结婚之前，俺、嗯啊、老公他之前他家里面条件不是很好，啊、哦，这结婚装修房子的时候，不是需要一部分钱吗？啊、哦。然后他手里面没有那么多钱，他搁手手机上网贷，网贷了好几万块钱。哦，等于说就你你们结婚的时候，可能就是装修房子、装修新房，对，在网上贷款了。对，网贷，网贷七八万块钱的。咦，俺手里面之前做点小生意，挣的钱也都给他还了。哦，这时候这利息多的跟啥了是不？实在吃不消，这不是没办法了吗？还差两三万，还差两万万，我要我手里面的。我自己存的，之前结婚之前存的钱也给他补上了。哦，结婚之前您存的还有钱，对、啊，然后也给补上了。哎，都给他了啊，都给他了，但是还差一万多块钱。啊，还差一万，我明白了。啊，你是意思就是想把就是你父母给你的这些嫁妆银元先卖了，然后把你老公那个亏空啊给填上。哦、呃，对对，你看这既然结婚了，两个人过日子的，是不是？呃，这日子再过下去啊，我叫他的账先给他填了，两个人再好好的干，再挣钱。还别说，美女，你的三观非常正。嗯，虽然这些啊，在人家家里都算传家宝，但是呢，有啥说啥的。首先，这个银元是你父母给你的，呃，算是给你们夫妻俩的一个祝福吧。另外一点呢，为啥要这个当传家宝用呢？其实也就是怕他们的子孙后代碰到事儿了。这银元能卖钱，能扛事这说实话，你这是你老公的事儿。那、呃、你为了你老公的事儿，你把这些嫁妆银元给卖了，我觉得挺合适。以后啊，你们夫妻俩再挣到钱，以后还可以再买回来，是吧？哦，还可以再买回来吗？嗯、对呀、啊，你有钱了还可以把，还可以买嘛，对不对？并不是说非得全部卖，是吧？挺好，挺好，你这个媳妇儿挺好，那你老公是非常有福气。呃，我下面给你算一算吧，好吧？好，我估计差个一万多块钱应该没啥问题了。首先啊，这里边你这个银元比较杂，先讲一下，这个是八年的大头，大头分四个年份，三年、八年、九年和十年。但是八年呢，数量比较少，价值会高一点。你这个是八八年呢，是初字，背面呢是一个结上点一个板边，数量还是比较少的。嗯，并且没有啥伤，没戳脊，没伤。像这个我们收的话，可以收到四千。这一块热值四千。对，这是一块大头四千。然后我看了一下，还有一个龙阳，这个是北洋龙，常见的龙阳。呃，但是很遗憾，就是你这块龙阳啊，你看背面有很多的戳脊，这就是以前钱庄给打上的戳脊，验真假的时候。买打上的戳脊，像有戳脊的银元呢，价值会低一些。你像这一块，我只能给两千。哦，这一块两千。对，那你再看看别的。嗯，还有小头，呃，小头银元呢，就是所有的咱们国内所有的银元里面啊，价值相对来说比较低的。像这块小头，我只能给七百块钱。七百。对，然后其他的呢，我看了剩下的都是普通的大头。然后还有一个赞人儿，还有一个传阳，这是二十三年传，他们他们的价格基本上都是一样的，只要是壁面上没戳没伤，我们收的呢是一千一到一千二。哦，那这算起来一千多块钱了。够了。对，够了。咦，这真是帮大忙了。嗯，这没事儿。呃，咱呢是出手还是咱呢？我这卖给你吧，卖给卖给我。那行，那我就给你算一算。好好好。好嘞，好嘞，好嘞。好嘞你好，想弄点啥？哎呀，我想卖一匹老虎。哇，这东西从哪儿来的？这是俺爷以前留下来的。哟，好玩的，你这稀奇古怪的东西，乱七八糟的。哦，这里面东西多着呢，我倒出来看看啊。嗯、哎，你还不会说
你看这个水杯还好着嘞，俺媳妇儿都那些东西啊、哦，一块二十块钱卖给收破烂的，这么多东西，嗯，二十块钱卖给收破烂的，我一看肯定不愿意啊。那是，我说这水杯好着嘞，咋着得给个三百五百的呀？没有三百五百的根本拿不着，收破烂的也不愿意给，不愿意给我都不卖了。大清光绪年制，那你幸亏没有卖，嗯，因为这玩意儿这不叫水杯啊、嗯，这叫笔筒。以前放毛笔放这里面，这不是水杯，水杯得有一个，得有一个把子，拿起来喝水，是不是？那应该这不是水杯，咱主要不是做这个的，嗯，这个价大概价值咱不知道，嗯，但是这个银元那我知道价呀，嗯，你好，幸亏你二十块钱没卖给他，给他要三百他都不给，三百，嗯，那你三百块钱没卖给他也也挺好，你要是人家真出三百块钱，我估计也是人家的了，啊，是不是？刚才你不是说你这是老爷子以前留下来的？对，你光这银元，说实话，随便拿一块也不值三百五百啊。哦，我看一下，总共是六块大头，一块龙阳，是吧？嗯，哦，就这一个北洋龙，三四千块钱，这么贵吗？然后这大头，我看一下啊，有没有年份和版边？普通的九年，这个是十年的。十年的、三年的、三年的，没啥版别，也没有八年的。不过就这，嗯，一块儿一千多块钱，一千多。我们收的话，现在一千二，就这品相。怪怪，他因为这品我三百块钱了，我这呀一万多块钱没有了。那肯定呀，光这这就那值那么多钱了。嗯，啊，这还有两个小银毫。嗯，像这小银毫一个不得百十块。啊，因为这是你看三年的，这个是元年的。这这俩年份相对来说还是比较少见的，这是一一百块钱没问题。这俩是铜板这是民国的铜板嗯，这铜板一个一二十块钱，确实不咋值钱。哦，哎，这铃铛就不说了，这这这这这不值钱，铜铃铛确实也是老的。嗯，像这种第三套人民币一毛的，嗯，我看一下有没有倍率一毛，也没有倍率的，都是普通的。像这种一般一两块钱一张，一两块，对。那那你我这个收破烂的不识货？那肯定不识货，肯定不识货。你这真是说实话，刚才就说了，要是三百块钱，人家要是收了，嗯、人家捡大漏了。那、嗯、是。哎，老人留下来的东西，你看，你要是缺钱的，嗯，你就卖给我；嗯、你要是不缺钱的，这些银元，说实话，搁谁家里啊，都是传家宝，你可以继续留着，给后代留着。你想象一下那，那我得留一个吧，叫这个茶杯留着得了。把这个，啊、这不是茶杯，再说一下，嗯、这也不是茶杯，这是笔筒，放毛笔，哦、毛笔放放里面。哦，明白吧？这不是喝茶用的。哦、你看一下，这都卖给你多了，这因为这管多卖点钱，这个笔筒卖不了钱是吧？啊、那你这这笔筒是不行，这这我这边不收这玩意儿。具体的价值咱也不知道，那说明可能还更值钱。那有可能，那你把这几个收了吧，我这几个不要了。确定要出手，要不要回去跟你媳妇儿商量一下？不用商量了，我快给回去给他一说，卖个一万多，快叫他高兴坏了。<笑>那行，那我下面就给你数数，嗯、那算一算啊、这个、啊，这个茶杯我拿走，拿走是吧、啊？那行，那行，那行，我就这样给你算啊。嗯、好，大爷，你的银元来拿出来，我看看。好。这几块银元，哎呀，还有龙阳的，咱放在地上吧，我看一下啊。好好好，你看吧。哎呀，看起来这都是老银元啊，应该是家里传下来的吧？那咋是家里传下来了？我跟你说完。啊，说说了一般情我不想卖。对，放几辈儿的传下来。那是那是，你这放几辈儿的，按理来讲你应该。传给你的后代，像儿子啊、孙子，啊，你都不知道俺咋家庭的当前的情况哦，啥情况？这是俺孙子，小时候他这小孩，他知道学习，他的成绩好得很。哦，成绩好，那挺好呀。他,他家庭不是一样，他妈嘞，说实话嘞，走了，丢掉一个儿，一个儿子成天出去打工挣不几个钱，光家里还没拿过多少钱，拿钱很少数的。你说咋弄？我今年七八十了，我也没钱。哦，这么继续一，说说平常叔叔的，我都是省吃俭用。嗯，哎，哎呀，这一家人带大部分钱，给孙子弄了，我咋就我得给他凑够学费，叫他上高中。哦，你这意思就是孙子马上要上高中了？上高中没有学费。哦，得要学费。说说我最近我去卖鞋，我也得就给他贴个。哎
，那不至于，不至于。那你这反正是凑高中的学费，应该也花不了多少钱，一个学期估计也就几千块钱呗。他不需要花钱多，还得省经费呢。那不要紧，你这几块银元如果卖的话，那肯定是够了。够了啊！啊，他的几年的生活费，几年的生活刚才对了，你刚才你说你孙子上高中，对啊，那你你儿子就就不帮衬点他呀，他平常出去的搁外边打工，挣不几个钱啊。啊，也是没家园啊，也是没钱，钱积上了很，他经常出去的都拿回来，钱很少很少。他平常出去的挣的钱，说实话也不够他自己开销花来的。啊，还不够自己花呢。啊、嗯，那不行，那现在说实话，你随便干点啥，多少能省点钱啊？你。咱不说以后说再找媳妇儿或者啥的了，你最起码你得有小孩儿，你得小孩儿的学费啊、生活费啥的，你得出来呀。有些事儿他都忙不过来了，这事儿他都没考虑过他的喜事儿啊。反正就是小孩儿从小到大都是您管着呢，都是我管着的。哎呀，那看着您年龄今年也也也挺大，七十多岁了。哎呀，这事儿弄的，我再放大之后再不放了。不放了，那确定要出手了。那行，那这咱这家里情况就这样，有啥说啥的。呃，我这边呢，呃，肯定得给个高价。我这边给您报个价格吧，您先听听，好吧？呃，像这个大头，还有这个这个传扬，呃，不是传扬，这个是赞扬，这个是英国的贸易银元，它跟大头价格啊基本上是一样的。像这种呢，我们平常收的也就一千一、一千二。像您这情况，现在我这种银元的，我也就卖一千三，我就按一千三给您收，行吧？哎，这那两个人看，那都给我一千一，一千一，那我那是一千三，给一千一，人家给的价格也不低，也就是行情价，明白吧？呃，然后这这个是龙阳，但是呢，这个是江南甲辰龙上面，你看很多撮记。这有戳记的银元呢，价值就相对来说低一些。像这种，嗯，平常我们收的话，一般也就最多两千块钱。这样，这像这块银元呢，我能卖个两千四，我给您也按两千四。你啥意思？他这给了一千八？一千八啊？老老板不来？嗯，不不不，呃，我不知道上一次谁给您看的，但是人家给的也是行情价。呃，这个北洋龙呢，没啥毛病。嗯，就是流通痕迹明显一点，然后没有地面上没啥硬伤，这块呢，像我们平常收也就三千块钱，但是我给您再加上一千吧，算四千，不赖不赖，行吧？啥意思？他给了一千八这个，这个也是一千八啊，也是一千八啊。那给你要是这一块要是给一千八，就给的价格稍微低了点。不是我没有给他，有三个人来问了，我都没给他，这是年最高最高。哎、哦，这都没事，谢谢大爷的信任，因为有啥说啥的，我收您这几块银元啊。反正也不赚啥钱，呃，赚不着钱了。但是你说碰到这种情况呢，我们能帮也就帮一点，是吧？确实困难，实实在在的困难。哎，那啥也不说了，你真帮忙了。没事没事没事，给你吧。行行行行行，谢谢谢谢行行。行行行行行行行行行行行行，好嘞。总总，先谢谢啊。您好，想弄点啥？看看俺爷给日本给我带回来的宝贝，我估计啊，这换一套房子绰绰有余。从日本带回来的宝贝，对，这都是啥呀？我好好看看。对对对，这好像都是硬币啊，日本的古钱币。日本的古钱币，嗯，我的天呀、啊，你们家怎么会有这么多日本的古钱币呢？阿姨之前没回来之前啊，是在日本收废品。啊，收几十年了。哦，老爷子在日本收废品。嗯，这刚回来带回来的。他说的这个有好多年的历史了。嗯，古董特别值钱，特别值钱。然后我想把它卖了，买套房子。卖了买套房子。嗯，对。这当时老爷子跟你咋说的？他就说的这个东西非常稀有，非常稀有，年代非常久远，是一种古董，只要带回咱国内啊。啊。房子我随便挑，无论是哪里的房子。哪地方的房子随便挑，对呀、啊，这这么多，反正能换一套房子。对呀、啊，那么多的数量。哦，我先看看，我先看看，嗯、我看这上面好像也都是那昭和十六年、昭和十七年，这些东西应该就是二战以及二战后期到那时候日本的这种咋说呀，算是硬币吧。嗯。应该铸造量非常大呀？为啥？百十年了吧？咱百十年，我估计应应该也差不多。哦
，但是应该没那么值钱吧？没那么值钱？哎，哎，不可能。那你为啥不在日本卖呢？因为你看啊，首先，咱们中国人，玩这小日本的东西啊，玩的就不多。另外一个就是，你说他这铸造量这么大，还也不是银的，这可不是银的。这些都是什么铝的？嗯、呃，还有我看少量的铜的吧，好像这像这种应该算是铜的。哦，哎，这又不是，这些都不懂了啊。日本是一个发达国家啊、哦，什么东西都好。老弟，你的意思就是日本发达，对，日本的东西好。嗯，呃，他们那边这都是垃圾一样的东西，带到咱这儿就是宝贝了，能换房子。不懂啊，不懂。你不是说就是老爷子在日本那边？什么开废收废品？嗯，对，那不是这不是他收来的吗？嗯，对，对呀、啊，嗯，那收来的废品到咱这儿怎么成宝贝呢？在我们这儿也是宝，也是垃圾，也是垃圾。对呀、啊，那你给我补个价位，给我出个价位。现在准备出手，我想买套房子。嗯，说实话，嗯，咱们中国人，都有爱国情节。嗯，小日本的东西，玩这个的还真不多。你就是即便能卖钱，我估计啊，也是非常非常便宜的。我只是给你估估价，嗯，这东西我也要不了，跟你说。哎，老板，你这个人呢，啊，这不明事理。咋回事？日本人家是发达国家，精神宝贝。啊，咱中国是发展中国家，东南亚都落后，都是垃圾。人家的这垃圾到咱那都应该是宝贝。你这这个观念啊，最起码得落后二十年、三十年。二十年。你说二十年前、三十年前、嗯，咱国家的东西可能没有日本造的好。嗯。那咱现在国产的东西，说实话，嗯，啥样的不比日本好？就就比如说现在的汽车吧，嗯，以前日本的汽车那都在全全世界排都是排名第一的，对呀、啊。但是现在不一样了，嗯，咱们中国的比亚迪，现在比日本的还销量还好，卖到全世界。呃，中国的东西不见得比日本的差，明白吧？这来这东西我我也要不了，为为啥要不了啊？哎，这这这这，我觉得我放在手里我卖不出去。中国人一般不玩小日本的东西，这小日本的东西，这宝贝的东西你都不懂，没说。你拿走吧，拿走吧，拿走吧。哎、你错失了一次机会。你好，想弄点啥？老板，你看这婆婆以前放老钱，嗯，你看值钱不值钱？你要值钱的话，你给我换成钱；你要不值钱的话，我都走你。哦，你婆婆放的老钱，呀，这些都是梅花五角的，确实现在已经很少见了。哦、还有这种铜钱、宝泉菊、宝云菊，哦，这都是乾隆。乾隆的钱价值不高呀。哎呀，这还有两个小银毫，广东光绪、广东宣统，两角的小龙毫，不错。啊，这些是粉笔，确实这是时间长了。这放的老钱为啥要出手啊？这不是俺婆婆啊？啊，呃，看着俺邻居那老婆带着黄金的耳圈了，哦，呃、他还想要一个，哦，想要一个吧，呃，还不要黄金的。我来往想着是给他买一对黄金的耳环，对、啊。然后俺婆婆吧，她不愿意，啊，不愿意，她非得用这用她这个藏着这个铜钱呗，啊，打这个耳环，啊，用这个五五毛的这种。呃，还说这里边有黄金呢。哦，这里面含的有黄金。到底是真有假有啊？谁也不知道。<笑>我转一圈子了，谁也加工这？那都是谣言，怎么可能有黄金？没找到加工的地方。嗯，没有，我也转好几个地方，这边我给他买一对儿，哦，花了不到三千块钱，两千多，然后买了一对儿耳环。哎呀，还五克多的耳环，不错。那你这儿媳做的很好，这五克多现在确实。估计得三千块钱左右，到三千块钱啊，不到三千，不错不错。回去我都给老婆说，我都用俺这都这铜钱加工的啊，用这铜钱加工的。然后我家先待几天哦，不然你往下卖，他这就去退了，我我也没我也没没办法。那是那是，别说了，那你这婆婆也挺好，你这儿媳也挺好，啊。人不都将心比心吗？俺婆这个人主要是一辈子了。对自己这不舍得吃，那不舍得穿，啊，生了狠，啊，对我是可不赖，哦，啊，辛苦一辈子了，给他买一对耳环也不多，嗯，啊，所以就是等于说现在这些东西没啥用了，也不能拿回去，是吧？这没啥用了，我都开始问你值钱不值钱，值钱的话，给我换点钱，不值钱我都扔出去。嗯，那我下面给您讲一讲，呃，像您婆婆说的啊，这种梅花五角的呢。
，呃，里面肯定是不会有黄金的，它确实就是一个铜，铜的呢，因为这个已经退市了，嗯、呃，这是面值是五毛嘛，不过现在一般都是一块多两块，好像这里面也分年份儿，嗯，九三年的这个梅花五角价值最高，一个可能值个几十块钱，这些可能就是价值不高。这些梅花五角的价值不高，分币啊，时间可能比这个梅花五角的时间还长，但是这些分币是真不值钱。我之前见到过，人家一斤这种嗯嗯、呃、分币，才卖了几十块钱，还不到一百块钱。你想一下，这种本身是铝做成的，特别轻，一斤都有好多了。然后最后再说一下这俩银行，这里面啊，所有的。也就这俩银毫有点价值，毕竟是清代的，距今一百多年了，并且还是银的，一个能值个两三百块钱，哎，两三百吗？对，这俩，说实话，你要给我的话，我就可以给你拿五百块钱。那那给你吧。然后这几个铜钱呢，也不咋值钱。我刚才看了一下，呃，都是乾隆，还有一个康熙，其他的都是乾隆，这些都是最常见的。这种清代的铜钱啊，一般像那个顺治。雍正价值会高一点，像这种它就非常便宜。你这样吧，拿回家也不不太可能了，是吧？嗯。呃，这样，这全部加在一起，我给你拿六百块钱，行吧？那中。啊，那你就不管是怎么样吧，你看你给你婆婆都买了一个黄金耳环，我这边就多给你点，啊。好，那中，谢谢你啊。啊，没事没事没事。老板，我这一次被俺朋友骗了。俺朋友拿着一万块钱给我留下这几块破银元，你说这能值一万块钱吗？我先上手看看吧。哎，你说这几块破银元，我要个感想。老哥，这看起来都是苹果级的龙洋啊，品相上都还不错，这跟你被骗啥关系啊？哎呀，我有一个朋友，跟他关系非常好、嗯，非常好，他在外地做生意。哦、然后那一次回来之后，火急火燎的说一万用一万块钱，用我这拿着一万块钱，啊、哦，给我撂这六块破银元。我明白了，就是你朋友做生意可能是，嗯、呃，这个周转不过来了，对，从你这儿拿走一万块钱，对，然后这几块银元作为抵押放你这儿了、嗯，放两年了，哦，两年时间了，哎，这前几天给他打电话，哦，哎，给他，我说不是想要钱吗？我要这没用啊。对对对，但是他接了电话，他在外地做生意，哦，他说时间紧任务中，也没时间回来，哦，哎，说这几块银元叫我自己看着办，钱不给我了，说的漂亮话漂亮的很，啊、哦，东西让我啥东西让我赚个便宜，哦，哎，你自己看着办吧，哦，反正朋友之间都不赖的，对，这说实话，我对这些东西也不懂，这银元都这一点点银子，可能值不着钱，两千块钱我感觉也够呛。哦，我明白了，呃，等于说你这个位朋友啊，嗯、呃，因为现在做生意比较忙，对，呃，就不回来了，然后这一万块钱呢、啊、也不还你了，等于说这个这几块银元你自己自行处理。对啊，这不是坑我了吗？坑着你了，嗯，被骗了，被骗了，被啊，坑着你了，你可能对这个银元啊、嗯、真是不太了解。这话咋说呀？呃，首先我刚才看了一下，总共是六块，都是龙阳、嗯，有三块。呃 ，P C G S 的评级虽然没给分我看了都是 X F 9 7 92这个也是92的，呃，都算是正常的品相吧，地面上没戳没伤的。然后这三块呢也是省龙，然后并且是公博评级的，然后都给分了，好像都是 X F 4 5分呃，有一个江南，哦，两个江南省，应该是江南甲辰龙，然后另外还有一枚。云南省造的一元，嗯，这个虽然都是省龙啊，嗯，但是这个云南省造的相对来说价值就很非常高了，哦，呃，像这种普通的，包括 x F 四十五分的公博以及 P C 的，嗯，这种呢一般一枚现在应该在四千左右，嗯，一块在四千左右，啊，等于说这个五枚呢，差不多就两万了，然后这个江云南省的，云南省的这个。省龙呢数量非常少，嗯，它的价值会比普通的这种省龙价值会高很多。像那个云南省的，一般都在一万五到两万之间。啥意思啊？一万一块儿，一块儿。对，这一堆光卖好几万。嗯，这一堆的话，应该三万多没问题。三万多？对。
。所以说，你朋友说让你捡个便宜啊，嗯，一点错没有，你确实捡了一个大便宜。看来啊，嗯，看来你们关系应该是非常好，不然的话，这种便宜一般不会给你。这不可能啊！这影院都这一点，人家这哪管卖几万，谁会买？呃，是这，老哥，您对这个影院行情是一点不了解。嗯、你要是实在不想收藏啊、嗯，哎，缺钱的话，嗯，这些银元，嗯，你可以卖给我，卖给您。对，真的假的？我先卖一块儿，呃，就交这个给我收了吧。可以啊，你看可以，真的假的？哎，嗯，这样吧，这一块儿我看这个还包浆还不错，嗯，呃，这个龙鳞。还可以，基本上算是全龙鳞了。嗯、哦，字口呢，仔细看的话也是比较清晰的。嗯，呃，流通痕迹算正常吧，哦、也算是一个，因为本身是叉 F 四十五的品相，嗯、哦，也就算是一个正常的流通美品。美品、呃、对，呃，你要是出手的话，我可以这一块我可以给你拿个一万六，一万六，啥都别说了，老板啊，这五块也给你，也给我。我都说俺这个朋友啊，给外地挣大钱了、哦，这没想到他会给我那大一个惊喜。<笑>这说实话，本来你这我还以为是一个惊吓。行行，确定要出手了是吧？赶紧出，赶紧出！这家伙这说实话，这没变成惊吓，说实话已经是很好了。嗯，行行行，好嘞，我给您算算。嗯，好。你好，想弄点啥？老板，你看我收破烂收的这东西值钱不值钱？收破烂收的，这都是铜钱呀、啊嗯，看着。嗯，这个我也不懂，我当废铜收回来的，当废铜收回来的。嗯，这里也有三十斤，三十斤。嗯，我的天呀，我拎一拎，拎一拎。那轻轻松松，只坐五十。我的天哪，这么重！哎呀，那是真重啊。对，我看看都是哪个朝代的，好吧？因为这个铜钱有贵的，有便宜的。嗯，我给你推开。啊、嗯，你好看啊，你给我弄开是吧？行行行行行行，收破烂儿，现在都能收到铜钱了。你这老人他不懂，我也不懂，咱只能当废铜收，对不对？啊、哦，当废铜收。对，我的天呀！价钱高了，我也不敢要。哦，我的天哪！我、嗯、这还不好弄呢。没事没事，我看看吧。嗯、我我看看我看看，先别弄出来。嗯、哎呀，这是黄宋，这都是宋代的铜钱呀、啊。宋代可久远了。宋代那距今好几百年了。那值钱，好几百年了。那值钱，值钱的话，我跟你这样说啊，所有的铜钱里面，就宋代的价格最低，是真不值钱。像这种一百块钱一枚，呃，要要给给给不了，给不了。嗯，你这，呃，我看一下，我再看看，我看看有没有其他朝代的，你知道吧？嗯、真要是都是这种北宋的铜钱啊，那就完了，这这这真不值钱了。像这一个才两三块钱。一个两三块对，一个两三块。那我也赚钱啊。那你，那你是捡大漏了。我只能跟你这样说，捡大漏。一,一个两三，两三块钱，对不对？一个两三块，你这是多少个？嗯、呃，这内也是五六。这一多少个我没数，反正他编好了，咱不懂。哦，那我估计这斤一袋子。一袋子。啊、嗯，一袋子五斤。五斤，你看看大概一袋有多少个？没事没事，我再我再看看，我再看看。我最少这得有千八个吧，这一一一溜。那千八个，你按搁以前来说，那就是一罐。哦，一罐。对，一罐。一罐是多少？一罐就是一千个铜钱。嗯，一千个。哎，一个三块。那那你那你这就一罐的话就是三千。对呀、啊，那不是就三千块钱吗？对，三千块钱。嗯，这我可赚大了。那你这要是总共几罐啊？四罐，四罐，嗯，四罐的话，那一万多呀。一万二。你花多少钱弄回来的？嗯，三十斤是吧？一斤多少钱？一斤二十。一斤二十块钱。十斤二百，那不是六百块钱弄的？六百块钱。嗯，对呀、啊。我的天呀，你这赚大发了！这一万多的东西。这个不会是他从哪弄出来的吧？他家里咋管怎么有那个这东西了？这东西咋管那些了？因为是这，宋代的铜钱，嗯，数量多得很。就相当于现现在的美元一样，因为宋代的铜钱以前全世界流通，哦，明白吧？所以它的铸造量是所有朝代里面，呃，铸造量最大的，存世量也多。嗯，你像有的老农民在家里种地或者啥的，有时候就能挖出来很多，他攒的日积月累的时间长了，就攒了很多。嗯，所以说不值钱这儿。对，不值钱。你现在还好一点，你搁以前正儿八经，他就是当铜钱卖了，嗯、当铜卖了
现在呢，呃，说实话，因为股钱吧，嗯、呃，有一定的价值了，呃，涨价了，所以比原来那个价格高了。我再仔细瞅瞅。那您这样说，我这个生意稳赚不赔啊，呀，六百块钱呀，挣一挣一万一千，呃，一万一千四。那反正是挣挣的不少，挣的不少。你别这样说了，老板啊。这个我也卖给你，我回去问那老婆，那老婆说他家里还有嘞，家里还有，哦、嗯，他没时间穿。我的天呀！我给他说了，那你这说实话，你这啥利润呢？啊，几百块钱的本就弄一万多。嗯，他说他家里还有、啊。这要是好收的话，这样，回头我给你当学徒得了。嗯、我给你当当打下手，那你不能叫我来饭给我吃了啊<笑>？那行那行、嗯，那到时候你收回来，到时候呃放我这儿也可以。回家他有个缸，我将那缸给你倒过来，他缸里还有嘞，缸里还有，嗯，一缸。对，我的天呀，那得那得几百斤啊？嗯、那这这轻轻松松的二百斤，我都不懂、哦。那行，那回去你这样，嗯、呃，有啥说啥的。人家老头老太太呢，嗯，呃、说实话挣钱也不容易，嗯、多少。给人家多拿点，行不行？这个你放心啊，这次绝对不会给他按二十一斤了，给他按五十一斤。哎，呃，那这反正我你按多少钱一斤，那我管不着。嗯、呃，这样吧，我先给你数一数。好，可以。好吧。好，行。因为数数量太多了啊。嗯、这咱俩下去数。嗯，行行行行行。你好，想弄点啥？老板，这锅也是真能揭露啊！这回谁不叫我发财都不懂。我先上手看看。对你看看吧，这种大银元，说实话很少见。银元红还是无帽的，这么大个的哇，背面是十元。对，哎呀，这是在哪儿捡漏的？在国市场。国市场捡漏的。梨元红本身是军阀币，呃，铸造量非常少，即便是一元的那种小个的，我们能见到的，那一个得好几万。那这个压地方人大，那都一元，这十元的不得几十万吗？啊，您的意思就是按面值来说，那肯定最起码得几十万。对啊，<笑>呃，如果按面值来说，那是这个道理。但是这种东西没听说过发行的有十元的呀，这有点开玩笑了吧？他有一元的，他肯定得有十元的。哦，有一元的就有十元的。那咱俩不抬杠，就这一件东西吗？你、yeah, 还有嘞，我这这才厉害嘞，我们赶上、哦。还有呢。对。呃，我的天呀，这都是黄金。对。金锭。金锭，我先看这个。哇，这种金饼。哦，上面落款有喜字儿。这个是一两啊、哦，一两的金锭好像没这么大呀。这个变形了。这都是在古玩街捡漏。是的。我看这个。哇，这个小元宝上面还有一个符纸，颜色特别金黄，但是是不是黄金，那可就不好说了。你这个你，嗯，来来，我再看一下。乾隆的，四一年。哦，乾隆的，乾隆年间的，这时间更长了。对。啊，这是跑到清代中期了。哎呀，这都说句实话，这都算是大珍级别了。你这都是在古玩街上捡漏的。对，你你不知道啊，这回可要捡漏了啊！我去古玩街市场去了啊，论个的，论个，一个多少钱吧？一个一百，随便挑，一个一百，对，随便挑。那你这挑了四样，就是四百块钱了。我兜里就四四百块钱，我要不是一下给他捋完了都。哦，你兜里装的钱多了，你还一下给人家买完？对，你不知道啥情况，老板啊？当时这个摊主嘞，他出有事、啊、他叫邻居来看过来。啊、哦，他邻居看着呢。他邻居不懂，他说随便挑一百块钱一个。他邻居不懂。对。呃，不知道值多少钱，反正就一百块钱一个卖你，卖你卖你四样。对。你觉得发财了？可以了，我兜里要装钱多了吧，不是发大财了吗？<笑>这要按照你的这个说法呀，东西如果都是真的，就这四样，那你也发大财了呀。就像你说的，这一个几十万。对这，这种一两这么大的，也得几十万。嗯，几十万倒不至于，可能是值个几万块钱没问题啊。对啊，但是得是真的呀。然后这种元宝型的，一般它就会贵一点，这也得几十万呀、啊。那几十万、啊。那这种大的那更更贵了，几百万都有可能。对，这个对不对？这个贵，这个贵。那你这今天拿过来是干嘛？就让我给你看一看。我卖给你了。要卖给我？对啊。卖给我的话，我真受不了。哎，那咋回事？那我就刚才就说了，这些东西要是真的，那肯定是价值不菲。你捡大漏了
，对啊。但是你在古玩街上捡漏，那不现实呀，对不对？你说人家不懂，人家就敢一百块钱一件让你随便挑。是不是？他做他邻居不懂，邻居不懂。我感觉想跑跑了都。啊，有没有可能啊？人家骗你呢？那不会吧？有没有可能你没捡着漏，你被别人捡漏了？那不会吧？我在火眼金睛，我看过一东西。火眼金睛。他百分之九十九的。那咱就说啊，一这大个的银元就不说了。嗯。就这金子，是金子吗？是，这不是什么黄铜吗？哎呀，你这样吧，呃，我看着不像金子。另外重量也不对，你到人家就那种金银加工店，让人家给你用火烧一下，你看看，嗯，行吧？那我烧坏了咋弄？啊，烧坏了，这都漏东西。你到其他地方转转，这个东西我收不了，收不了。永远不是金洋芋。对对对对对，好，好，再见再见。你好，想弄点啥？老板，你给你给我看这块东西值不值钱？都没见过你抠的破过。值不值钱？哟，这个是 PC 评级的 ，XF 9 7丽龙一角，哇，这包浆是真漂亮，黑色的包浆很少见。这边的字口也非常清晰，正常的流通痕迹，状态非常不错。你这块小银行从哪来的呀？跟你婆婆有啥关系呢？啊，未来的婆婆。未来的婆婆。对，我不是给他我介绍一个对象。哦，这个对象嘞，这个小男孩嘞，对我也不错，嗯，呃，感觉可以谈。哦，他说他说的是他妈想见我。哦哦，要叫上李李红他家里边见他妈去了。哦，等于说见你未来婆婆了。哎，对，明白了，明白了。俺们的闺女都是见面的话，未来婆婆分个一万块的大红包。啊，算是给你的见面礼。哎，对。我的天呀，你们这见面礼可不低呀、啊。俺这闺女都是这样。只要见面都给一万块钱大红包，就必须得是一万块钱。对，说实话，我们这边可不是这样，我们这儿一般最多给个千二八百的。那每个地方风俗不一样啊。那跟这块银元、小银元有啥关系啊？这不是去见面了吗？啊，当时没人家在那里，一圈子人在那里。嗯，这谈话谈聊了，摸聊了，这不得、嗯、不讲钱的事儿，也没分我红包。啊，到临走了给我一块这。这我接到手里边，我当时特别生气。哦，我当时我忍住我没发出的火，因为碍于他的亲戚都在那里，还有媒人都在这里，哦，一屋里都是人。那确实，我我忍住不好意思。那是。我回到家里边，我越想我越气。你说你要是没钱，你直说，你没有一万，你给五千、啊、管呀，是不是？啊、给个有一角嘞，这不打完要饭了吗？你都给要饭了，现在你给他一要，他不要啊，你得给他一块钱啊。那是，那你现在，说实话，那种乞丐啊，你给一毛钱，说实话，人家还真不要。你最起码得给人家五毛一块的。对啊，这不这不是明眼说看不起你吗？哦，您觉得就上面这个面值是一角？那不都一角吗？啊、你特别不喜欢。我肯定不喜欢啊。哈哈哈哈嗯，美女，您先别生气啊。呃，我先给您讲一下啊。呃，你多少可能对你这个未来婆婆呢，呃，会有一点误解。我没有误解，都看不起我。啊，没有误解，你先听我讲好吗、嗯？首先呀、啊，给你的这个算是小银元，小银元。那钱不值钱。它是银毫的一种，面值呢确实是一角。但是您看了一下啊，您看一下，这是一九一一年，距今啊已经一百多年了。这是晚清宣统皇帝那时候铸造的银元，这种一角的很难见到，但是这个宣三的主币一元，嗯，我不知道您听说过没有？大清宣三，哎，龙阳，宣三神龙啊，非常在银元圈里面非常出名，哎，但是这个一角的发行量比那个一元的要少很多，它这个银元呢。讲究一个物以稀为贵，越少的东西价值越高，而不是说看它的面值。哎，你别看就这一个一角的，就这种状态。如果说你要是卖给我的话，我最起码可以给你到两万五。真假的，老板？那我现在都卖给你，你现在要不要？我可可以要啊，但是反过来讲了，这你未来婆婆刚刚送给你的，本身这个价值不菲。并且寓意也非常好，银元银元，它的谐音银元呢非常好，说明对你和你那个对象啊，哎很满意，哎
，很看好你们的婚姻，所以才送给你们这块银元。首先当一个见面礼，另外一层意思呢，也算是对你们美好姻缘的一种祝福。那你这转手就卖掉，你觉得合适吗？那有点不合适的，他给我的东西都是我的啦，这种俺都奔着结婚的去的。啊，我都想变成钱，现在都卖给你。哦，确定要出手？我觉得卖了。嗯，我确实没啥用。嗯，在家呢，我搁网上借的网贷，妈给倒时间了，我该还了。我正好把它变成钱，我还我的网贷，挣点的。哦，那行，那确实碰到事儿了，那你出手也没关系。确定要出手了？确定。那行，那我就给您收下了。那中，谢谢你。好嘞，好嘞。这钓鱼了，鱼没钓着，我间隔这。当时钓鱼五千块钱都想我买走，我没卖给他。你看看管值多少钱？我先上手看看。你赶紧再给我好好的看看。我感觉这一次我要发财了。发财了？对，这颜色看起来可是像黄金啊，是吧？我都说这一次我得发财了。呃，你这东西从哪儿来的？这不早上吗？我钓鱼去了，我喜欢钓鱼。嗯。然后几个早上也给我拿的背，钓几个小时的，一条鱼也没钓。一条鱼也没钓上。对，我气坏了。那跟这个盘子有啥关系呢？我这准备不是一看到点了，该回家了。我收拾东西的时候啊，哎，我看那旁边土壤旁边露出一个黄黄的，当时露一小部分。哦哦，哎，我看着像金子，我拿挖啊挖，我一挖，挖出来一个这个盘子。当时挖的时候，上面都带那个泥土，你知道吧？啊，我搁河边趁洗洗了好长时间啊，才洗的泥汪汪的。洗干净了就是这样子。对，当时俺旁边还有个钓友啊，他后来他一看这东西怪值钱，他后来五千块钱给我买下来。哦，你旁边的钓友看到了，对，想五千块钱把这个买走。对，当然我一看，我这你看着像金子嘛，我五千块钱卖给你，我傻了，我所以说我给你拿回来叫你给我好好的看看。那是那是，是不是呃，有啥说啥的，像这么大一块，还这么厚，上面还有落款，你看乾隆御赐，这东西要是老的，要是黄金，你别说是五千块钱了，你就是给五万、五十万，咱也不能给他。别说了，我说了，我心花怒放了。呃，你先别着急，别激动。呃，但是反过来讲啊，从它这个颜色上来看，我感觉它这种金黄色，你看有的地方都已经掉了。我觉得它这个上面金黄色，像油漆一样刷上去的，能看出来吗？特别是背面，你看这地方没掉的还金黄金黄，这其他地方颜色已经掉了，就没那么黄了。有点像黄铜的那种感觉啊，这是会不会这个泥土里边埋的时间长了？啊，你的意思就是，啊、呃，老的东西，你像乾隆御赐，那肯定得是好几百年了。对，呃，埋在泥土里面，埋的时间长了，它就会氧化。对，嗯，它如果是黄金的，它还真不会氧化。三星堆你知道吧？它里面从里面挖出来的有那个黄金面具，那都几千年了。嗯那黄金一点氧化也没有，还是金黄金黄的。更何况这乾隆年间，也就清代的，时间很短。从它这个颜色上来看，我估计啊不是黄金。另外，拖着重量也不像黄金，因为黄金是比较重的，黄金的密度能达到十九点三，重量是非常重。你是这么重一个东西拿在手上，特别压手的感觉。但是从这个上面分析上来看啊，你看雕龙画凤的，做工又这么好，也不像古代的这种工艺，因为搁清代的时候，这肯定得是手工雕。但是从这个上面的图案，这个工艺上来看，应该是现代的工艺，大概率这个东西是现代的工艺品，可能人家不要了，人家不要了，扔到河里了，可能您这边给捡出来了、哦。那老板听你说那些，你都说。它都是现在工艺品的，也得有个价吧？也得有个价。对呀、啊。呃，你的意思你想卖多少钱呀、啊？我看你，我、啊、我对着我不懂。那你意思就你刚才你还说有一个钓友给你出了五千块钱，嗯，意思不能低于那五千块钱？你看给吧。呃，对对对对对，我要不了，我只是给你估估价。呃，我觉得像这个东西在古玩街上啊，没个两三百块钱买不着，因为毕竟这工艺挺好，你看有龙有凤。哎，天下太平，背面还乾隆御赐，怎么这一个东西也得两三百块钱？乖乖，你还给我五千五卖，我卖你两三百的，那不呃，可能是你那个钓友啊，也觉得应该是一个古董还是黄金，所以他才花那五千块钱去买，明白吧？我明白吧，还搁那蹲着等他
啊、哦，我看他了，我五千块钱你要了，我给他，那三百块钱何必？<笑>那我也不建议你卖给人家，<笑>因为你要是两三百卖给人家也得了。你说五呃五千块钱，你要是卖给人家，这你要是不知道这真假，你五千块钱卖给他，这没关系。但是你已经知道这东西，他不对，他不是黄金的，也不是老的。你不懂，你问他懂，人、啊、家都出五千了，我再找他。那行，那行，那行。你好，想弄点啥？哎，你说我这年纪轻轻就拥有六百万的巨额财富，你我都不知道咋花。六百万的巨额财富，嗯。嗯，老弟，您来我这儿是跟我怎么着？给您炫耀炫耀，你有没有六百万？我没有没有，<笑>我有啊，看看，我估计六百万还得低，肯定是越高越好。哦，六百万还得多吧？嗯，对啊，我觉得六百万低。哦，这两块银元，这是个一个大头，稀世珍宝，民国三年的稀世珍宝，对，居士罕见的东西。举世罕见，呃，你仔细看看呢。虽然说它跟普通的长得一样，但是实质它跟普通的完全不一样。嗯，不是老弟，你这东西从哪儿来的呀？嗯，俺爷传下来的。哦，传家宝。对，老人传下来的两块银元。对，白买真的。稀世罕见。对，这不对呀。嗯，这两块银元。这么干净，不像是祖传下来的吧？嗯，是祖传下来的，传下来了有点脏东西，反正脏脏臭臭的。哦，我用牙刷牙膏把它洗干净一点。哦，要不然专家咋能看出来我的跟人家长得不一样的稀世珍宝嘞？而且两两的也好卖钱。哦，嗯，咋说呀？我这也是玩银元的啊、嗯，也是经常碰到这种。对，包括你这两块银元呢，一个大头，一个北洋龙。对，嗯，这都是经常能见到的。嗯，我现在没发现有什么特殊的版别啊。哎，我都听那专家看过了。哦，专家说，虽然说看似外表一样，哦、但是实质完全不一样。完全不一样。我这个大头说的是，哦、呃，多一点，一百万。这个龙是吧？带龙、哦、后面带龙。这是北洋龙。五百万，三十四年的北洋龙能价值五百万。对，稀世珍宝。看似一样，其实不一样。我没，现在我还没看出来有什么版别，我就看着就是一个普通的大只版长尾龙。那你说明你的功力还不到家，功力不到家。专家都说了，看似一样，实质不一样。但是我问了，他说的行业机密不能告诉我。哦，那那你直接卖给专家不就行了吗？他说了，都给你估价了。对，去了都给钱。但是我这个人咋多聪明啊？谁能骗着我啊？哦，他报五百万，一个六，一个一百万，对吧？啊、哦。总共是六百万两块，没有水分吗？我不得多打听、多学习、多学习吗、哦？对不对？万一值五千万呢？我都指望着发家致富嘞、哦。哇，老弟，发现你那边还是比较聪明的聪明啊！哈哈哈哈哈！可惜了，那个今年我二十八九了，每一个女的看出来我聪明，哦、都嫌我穷、哦。我这一次啊，绝对要翻身。你想想，六百万咋花呀？我都根本都想不到怎么花，根本花不完。不不不,不，老弟，你先别激动。呃，你看啊，你光往好的方面想了，嗯，有没有考虑过？那你碰到的专家，如果说是骗你的呢？啥意思？这光骗我的，呃、这白买真的。如果真的真的，我看了一下，哦、确实是真品。哦，对对对、哎，只是都清洗过。嗯，首先啊，在我们行内，呃，银元呢不建议，一般不建议清洗。你清洗了之后，嗯，把老包浆去掉，它就没有老气儿了。量还有一个就是咱们中国人啊。嗯，去收藏银元的这个时候，老包浆也算是一种文化，嗯、啊，你等于说把这个包浆给去掉了，它不单单，嗯嗯，不会升值，有时候还会减低、降低它的价值。一块块的，那这样说，一这一家得刷出我几百万吗？啊、嗯，不不不不，呃，我刚才就说了，这个北洋龙，还有这个袁大头，嗯，这都是常见的银元。嗯，别说几百万了，嗯，即便几万也值不了。就像这种北洋龙，地面上没啥没啥伤，正常的流通，流通痕迹，也没有什么特别的。嗯，像这块北洋龙，像我们收的话，也就三千到四千。然后这大头呢，也是普通的大头，民国三年的，嗯，也没有什么特殊的版别。像这种品相的话，我们收一千一，明白吧？它的真实价值，像这俩。不超过五千块钱，嗯，你看来你这道行还不到家啊！你没有理解专家那句话啊、哦，看似一样，实则不一样，这八字真言
，你仔细看看。嗯，您，我估计您找的这个专家，嗯，是想骗你钱。不是，他去了都给钱。你到那儿之后，他让你鉴定啊，让你参加拍卖啊，都会给你要钱。最后你钱花了，东西没卖出去，嗯、明白不明白？来东西你还拿着？看你啊，还有那句话，道行不够。你记住一句话，看似不懂，实则不懂，呃，对不对？那是可能我这边啊，还是年龄达不到，道、哎、行浅。您再找高手，人家来把把关，去了都给钱。再说我这几千万的机遇能被你家说没了吗？那行，那行，<笑>那您去找咱家问问，好吧？咱长见识也行。